。在盘县这个地界上，我们王家就是王法。走，走，快走开啊！你叫王法是不是？真不巧了，老子也叫王法。你长这么丑，跟我叫一个名。你叫王法是吗？你叫王法是吗？啊，叫啊，叫王法吗？叫啊！有什么事自己解决，别来烦我。不管就不管，我自己解决。以后我什么事情都不要你们管。啊，不好意思啊，你们继续聊。喂，稍等，大帅。喂，把刘青辉给我就地正法。快把药喝了吧！怎么淋这么湿啊？师傅，刚才那鱼也太急了，还好我机灵，提前把药材都收了。这才叫做天有不测风云呐、啊！只有老天爷才知道那块云在下雨。天色不早了，回去休息吧。哎。表哥，这雨过了都会天晴的，明儿就会是个大晴天。你赶紧把药喝了，早点睡吧。本来身子就没好利索，这淋了雨着了凉，更该早点休息了。徐荣，这段时间。辛苦你了，别这么见外。嗯，表哥，工作嘛不着急，你明儿就在家休息休息。太苦太累太远的，咱们一概不去。哎，今天怎么这么清静啊？哦，听甄姐姐说呀，今天要招待一位贵客，这位贵客他不喜喧闹，所以呀，我们就不招待其他客人了。是吗？对呀、啊。听说还因此得罪了不少熟客呢，所以我们都特别好奇。姑娘们猜测呀，说这个客人是大帅，那看来这位贵客来头不小啊，可不是嘛。金玉荣。你竟然这样自轻自贱，我真没想到你是如此轻薄之人。今日我听说这雅斋里
，有个人把整个场子都包下来了。万万没想到，这位贵客竟然就是你，赵正南。你看，原来就是他呀。是啊，你跟我走。你干什么？你说我自轻自贱，我就是自轻自贱，也轮不到你来管，更不会向你摇尾乞怜。既然你已经来了，那就在这雅斋里好好享受你的少帅生活。哎，你金大夫，今天来的不是大帅，是少帅呀、啊。原来少帅与这位金大夫认识啊，看样子两人关系不浅呢。说什么？哎呀，少帅息怒，姑娘们不懂事。呃，您与那位金大夫认识啊？哎呦，早知如此，我们断得不会请他来扫了您的兴致啊。你是说他是来瞧病的？可不是嘛。哎呀，您若不喜，下次我们换个大夫便是。燕城。你留下跟曹勇谈事，我先走了。哎，这这怎么走了呀？这，曹勇，你这么晚了就不要回去了，回到那漏风漏雨的偏沙，你的头又该疼了。好，我想想。那，你回去想想吧。这么多年了，我待你如何，你心里清楚，无需我再多说。金玉荣他跟着你，只有吃苦受累一条路。你说我自轻自贱，我就是自轻自贱，也轮不到你来管，更不会向你摇尾乞怜。既然你已经来了，那就在这雅斋里好好享受你的少帅生活